சித்தரஞ்சனி அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வெற்றிமணி சித்தரஞ்சனியின் அழகிய உடல் மீது தனது போர் திட்டத்தை விலக்கி காட்டிய கௌதமி புத்திரன் தனது கை விரலால் அவள் கழுத்தில் இருந்து வயிறு வரை ஒரு கோட்டை இழுத்து காட்டி இப்படி ஒரு சிறு படையை மலை மீதிலிருந்து இறக்க பார்க்கிறான் நாகபாணன் இன்னொரு படை உன் காலிலிருந்து அதாவது கடற்புறத்திலிருந்து மேலே ஏறி வரும் இன்னொரு பகுதி உன் இடையிலிருந்து குறுக்கே வந்து வயிறு இருக்கும் பகுதியுடன் இணையும் இந்த மூன்று பகுதிகளுக்குள் நம்மை சிக்க வைப்பது நாகபாணன் திட்டம் என்று கூறினான் அவன் ஆள்காட்டி விரல் தனது உடலில் பல பகுதிகளில் பட்டதால் சிறிது உணர்ச்சி வசப்பட்டாலும் அடுத்து வரும் போரில் இருந்த சிரத்தையின் காரணமாக நாகபாணன் மனதில் இருக்கும் திட்டம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று வினவினாள் நாகபாணனிடம் நம்மை விட படைவளம் அதிகம் இருக்கும் ஏற்கனவே உள்ள படையை தவிர மரக்கலங்களில் புது படையை வரவழைத்திருக்கிறான் அவற்றை மலைச்சரிவின் வடக்கு பகுதியில் நிறுத்தியிருக்கிறான் இன்னொரு பகுதி கோட்டையில் இருக்கிறது கோட்டை படைகள் நேராக நதிக்கு குறுக்கில் வந்தால் மலைவாசிகள் அம்பும் வேலும் எரிந்து கொன்று விடுவார்கள் ஆகவே அப்படை சிறிது சிறிதாக இரவு நேரத்தில் ஆற்றின் ஓட்டத்தோடு ஓட்டமாக முகத்துவாரத்திற்கு அனுப்பப்படும் அங்கிருந்து பல பிரிவுகளாக மலை மீது ஏறி வரும் அப்போது வடக்கு பகுதியில் இருக்கும் எவ்வனர் படை மலை மார்க்கத்தின் குறுக்கே வந்து இணையும் அதற்கு நடுவில் நாம் சிக்கினால் இரு பக்கங்களிலும் கத்தரிக்கப்படுவோம் அதே சமயத்தில் நாகபாணன் ஒரு சிறு படையை நம் மீது நாம் அறியாமல் பின்புறமாக ஏற்றி உச்சியில் இருந்து இறக்கி பின்புறமாக தாக்குவான் அனுபவசாலியான ஒரு படை தலைவன் செய்யக்கூடியது இதுதான் என்று எதிரியின் திட்டத்தை எடுத்து விளக்கினான் இதை கேட்ட சித்தரஞ்சனி பிரமித்தாள் சிறிதும் அப்பழுக்கில்லாத இந்த திட்டத்தை எதிர்ப்பதும் தடுப்பதும் அத்தனை சுலபமல்ல என்றும் நினைத்தாள் அதனால் கேட்டால் இந்த தாக்குதலை நாம் எப்படி சமாளிப்பது என்று எதிரி எதிர்பார்ப்பதை நாம் செய்யக்கூடாது அவன் முற்றும் எதிர்பாராத விதத்தில் அவன் படைகளை நாம் சமாளிக்க வேண்டும் என்றான் சாதவாகனன் எப்படி சமாளிக்கப் போகிறீர்கள் என்று வினவினாள் சித்தரஞ்சனி அவள் குரலில் கவலை பெரிதும் ஒழித்தது சாதவாகனன் அவள் கவலையை கண்டு புன்முறுவல் செய்தான் சித்தரஞ்சனி என்னிடம் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லை போல் தெரிகிறது என்றான் புன்முறுவலின் ஊடே எதிரியின் படைபலம் என்று நீட்டினாள் சித்தரஞ்சனி அதிகம் நகைப்பொலி தோன்ற பதில் சொன்னான் சாதவாகனன் அதனால்தான் கவலையாயிருக்கிறது சித்தரஞ்சனி படைபலம் மாத்திரம் போர்களில் வெற்றி அளிப்பதில்லை புத்தி பலமும் வேண்டும் அதற்கு இங்கு குறைவில்லை அவன் ஏதோ தற்பெருமை பேசுகிறான் என்று நினைத்த சித்தரஞ்சனி அன்று அவன் அவளை தழுவிய போது அவனை இரும்பு பிடியாக தழுவினாள் அன்றிரவில் அடிக்கடி பெருமூச்சும் விட்டாள் மறுநாள் முதற்கொண்டு அவன் காட்டிய அலட்சியமும் அவள் கவலையை பன்மடங்கு அதிகப்படுத்தியதால் வேதனை நிரம்பிய உள்ளத்துடன் நாட்களை கழித்தாள் மறுநாள் காலையிலிருந்து படையெடுப்பை பற்றி சாதவாகனன் அடியோடு மறந்துவிட்டது போல் தோன்றியது மறுநாள் காலை எழுந்து நீராட்டத்தை முடித்து கொண்ட சாதவாகனன் பூஜாரிக்கு சொல்லி அனுப்பி அவருடன் ரகசியமாக பேசினான் அன்று முதல் தாவிலேஸ்வரருக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் தடபுடலாக நடந்தன சாதவாகனன் உத்தரவுப்படி காஷ்டானன் ஆலய மணியை பெரிதாக அடித்தான் சண்டிகா தேவிக்கும் பூஜை புனஸ்காரங்கள் அமர்க்கலமாக நடந்தன இதையெல்லாம் கவனித்த நாகபாணன் ஒற்றர்கள் விஷயத்தை நாகபாணனுக்கு சொல்ல சாதவாகனன் தெய்வ பலத்தால் நம்மை முறியடிக்க பார்க்கிறான் போலிருக்கிறது என்று ஏலனமாக கூறினான் எப்படியும் இந்த பூஜைகள் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் நீடிக்காது என்றும் படை அணிவகுப்பு நடக்கும் என்றும் நினைத்த நாகபாணன் ஏமாற்றமே அடைந்தான் நாள் செல்ல செல்ல பூஜை மணிதான் அதிகமாக கேட்டதே ஒழிய போர் சங்குகளோ தாரைகளோ ஒழிக்கவில்லை இரவிலும் தாபிலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு அருகில் பூர்ண நிம்மதி நிலவியதை கவனித்த நாகபாணன் போர் நடக்குமா சாதவாகனன் சித்தரஞ்சனியை அழைத்து கொண்டு ஓடிவிடுவானா என்று சந்தேகமும் கொண்டான் சேச்ச ஒரு நாளும் அவன் ஓட மாட்டான் மகாவீரன் தன்னந்தனியாக இங்கு வந்தவன் என்று சாதவாகனனுக்கு அனுகூலமாக சமாதானமும் சொல்லிக் கொண்டான் இருப்பினும் சாதவாகனன் போக்கு அவனுக்கு புரியாத புதிராகவே இருந்தது 
அவனுக்கு மட்டுமல்ல அவனது படை வீரர்களும் ஏதும் புரியாமல் திண்டாடினார்கள் சாதவாகனன் அடிக்கடி மலைக்கு பின்புறத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தனது படைப்பிரிவுக்கு சென்று அங்கிருந்த தலைவர்களுடன் அதிக நேரத்தை கழித்து வந்தான் சில வேளைகளில் சித்தரஞ்சனியையும் அழைத்து சென்று நீ இந்த படைகளுக்கு தலைவியானதால் இவர்களை நடத்துவது உன் பொறுப்பு என்று கூறினான் படைகளை நடத்தி எனக்கு பழக்கம் இல்லையே என்றாள் சித்தரஞ்சனி பௌர்ணமி என்று போர் துவக்க திட்டமிட்டிருக்கிறான் நாகபாணன் அன்று நள்ளிரவில் நீ பழையபடி பிசாசாகிவிடு பழைய சப்தஸ்வர ராகத்தை இறைந்து பாடு மும்முறை பாடு அது முடிந்ததும் உனது புறவியில் ஏறி தாபிலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு வந்து கதவை மூடி தாளிட்டுக்கொள் என்று கூறினான் அவன் போக்கு அவளுக்கு அடியோடு புரியவில்லை என்றாலும் காஷ்டானன் மந்த புத்திக்கு அது விளங்கியது காஷ்டானனை மறுநாள் சந்தித்து தளபதி நமது படைகளை நான்காக பிரித்துவிடு எதிரி படைகள் வரும்போது அவை நான்கு பிரிவுகளாக எதிரியை துண்டிக்கட்டும் நான் ஒரு சிறு பிரிவுடன் தாபிலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு அருகில் இருப்பேன் நான் சங்கு எடுத்து ஊதும் போது பொழுது புலரும் போரும் முடிந்துவிடும் என்று தனது திட்டத்தை தெரியப்படுத்தினான் பௌர்ணமி தினமும் நெருங்கி கொண்டிருந்தது கோட்டை பகுதியிலும் கடற்பகுதியிலும் எதிரி நடமாட்டம் அதிகமாக இருந்தது எதிரி வீரர்கள் அணிவகுத்து நடந்தார்கள் வீரர்களுடன் கூடிய படகுகள் நதியின் முகத்துவாரத்துக்கும் மரக்கலங்களுக்கும் போய் போய் வந்து கொண்டிருந்தன பௌர்ணமி தினமும் வந்தது முதல் ஜாம முடிவிலேயே எதிரியின் படகுகள் முகத்துவாரத்திற்கு துரிதமாக வர தொடங்கின அவற்றிலிருந்து இறங்கிய வீரர்கள் மலையடிவாரத்தில் மறைந்தனர் வடக்கு பகுதியிலிருந்த எவனர் படை அணிவகுத்து பெரும் சுவர் போல் சித்தமாக நின்றிருந்தது இரண்டாவது ஜாமம் முடிந்து நடுநிசியும் வந்தது பூரண சந்திரன் ஜகஜோதியாக வானவீதியிலும் வளம் வர தொடங்கினான் மலையிலும் கடலிலும் அவன் வெண்மை ஒளி படர்ந்திருந்தாலும் அன்று என்னமோ ரம்யமான சூழ்நிலைக்கு பதில் ஒரு பயங்கரத்தையே சிருஷ்டித்திருந்தது அந்த சமயத்தில் சித்தரஞ்சனியின் மென்மையான குரல் இசைக்க தொடங்கி வர வர அதன் ஒளி வன்மை பெற்று மலைப்பகுதி முழுவதும் ரீங்காரம் செய்தது அந்த ரீங்காரம் விளைவித்ததை ஒட்டி இரு சங்கங்கள் ஒழிக்க நாகபாணன் படை மலையடிவாரத்தில் இருந்து சத்ரபன் தலைமையில் மலை மீது ஏறத் துவங்கியது பாதி புறவி படையும் பாதி காலாட்படைகளுமாக உள்ள படையை சத்ரபன் நடத்தி சென்றான் முதலில் காலாட்களை ஏற சொல்ல அவர்களுக்கு பின்புறத்தில் புறவி படையின் வேலறிவோரை பாதுகாப்பாக ஏவினான் அதே சமயத்தில் மலையின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள எவனர் படை எவனன் தலைமையில் குறுக்கே புகுந்தது சற்று தூரம் எந்த இடைஞ்சலும் இன்றி இரு படைகளும் முன்னேறின இரண்டும் சந்திக்க சிறிது தூரமே இருந்த சமயத்தில் சித்தரஞ்சனி மூன்றாம் முறை தனது குரலை பெரிதாக உயர்த்தி பாடினாள் அந்த பாட்டு முடியும் முன்பாகவே எங்கிருந்தோ படைகள் மலை மீதிருந்து இறங்கும் ஒளி கேட்கவே எவனன் தனது படையை சிறிது நிறுத்தினான் நிறுத்தி அவன் ஒழுங்காக அணிவகுப்பதற்குள்ளாகவே சாதவாகனின் படை நான்காக பிரிந்து அவன் படையை மூன்று இடங்களில் மூன்று பகுதிகள் ஊடுருவ ஒரு பகுதி மட்டும் மலையேறி வந்த சத்ரபன் படை மீது பாய்ந்தது மலை மீதிருந்து வந்த புறவி படைகளின் வேகத்தாலும் உக்கிரத்தாலும் இத்தகைய தாக்குதலை எதிர்பாராததாலும் எவனன் படை சிறிது திணறினாலும் சமாளித்துக் கொண்டு திருப்பி தாக்கியது எவன வீரர்களில் பெரும் கேடயங்களும் கனமான வாட்களும் ஓரளவு சேதத்தை விளைவித்தாலும் சாதவாகனர்களின் வேல்களுக்கும் வில்லவர்கள் தொடுத்த கனைகளுக்கும் இலக்கானதால் எவனர்களை கலைத்து பிரித்து நாசமாக்க தொடங்கின பிரிக்கப்பட்ட படை திரும்பவும் சேர முடியாததால் தனித்தனியே போரிட்டன மலை மீது ஏறி வந்த சத்ரபன் படையும் தங்கள் மீது திடீரென பாய்ந்த காஷ்டானன் படையால் சிறிது தடைப்பட்டாலும் காஷ்டானன் மீதிருந்த கோபத்தில் சத்ரபன் தனது தனது உத்தேச மாப்பிள்ளையை கொள்ளும் நோக்கத்துடன் தனது புறவி மீது வாளை பெரிதாக ஓங்கி கொண்டு வந்தாலும் திடீரென எங்கிருந்தோ பாய்ந்த வேல் அவன் மார்பில் தைக்க அவன் புறவியிலிருந்து சாய்ந்து விட்டான் இப்படி தனது படை கலகலத்து போனதை மலை மீதிருந்து தனது சிறிய படையுடன் பார்த்த மகா சத்ரபனான நாகபாணன் சித்தரஞ்சனி தாபிலேஸ்வரர் ஆலயத்தை நோக்கி 
தன்னந்தனியாக ஓடி வருவதைக் கண்டு தனது படையுடன் அவளை மறித்து தூக்கி போக இறங்கினான் சித்தரஞ்சனி வெகு வேகமாக கோவிலுக்குள் ஓடி கதவை சாத்தி தாளிட்டு கொண்டாள் அந்த கதவை உடையுங்கள் நமது திட்டங்களுக்கு யமனாக வந்த அந்த பிசாசை ஒழித்து விடுகிறேன் என்று இறைந்த வண்ணம் கோவிலுக்கு முன்பு தோன்றினான் நாகபாணன் அவன் வீரர்களில் இருவர் இறங்கி அவன் ஆணையை நிறைவேற்ற முற்பட்ட போது எங்கோ இருந்து கோவிலை நாசம் செய்பவன் நாசமாகி விடுவான் என்று ஒரு குரல் எழுந்தது அடுத்த கணத்தில் தனது பெரிய புறவி மீது கௌதமி புத்திரன் போர்க்கோளம் பூண்டு நாகபாணனை நோக்கி வந்தான் அடுத்த வினாடி தாபிலேஸ்வரர் கோவில் ரணகலமாயிற்று சாதவாகனன் வீரர்கள் நாகபாணன் வீரர்களை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் சாதவாகனனை நோக்கி நாகபாணனே எதிர்த்து வந்தான் அவன் வேகமான வாளை தனது வாளால் அநாயசமாக தடுத்தான் கௌதமி புத்திரன் தனக்கு உதவ வர முயன்ற வீரர்களை இந்த சண்டையில் எங்கள் மத்தியில் யாரும் வர வேண்டாம் என்று உத்தரவிட மற்ற வீரர்கள் அகலவே இருவரும் உக்கிரமாக போரிட்டார்கள் பல போர்களில் வாகை சூடிய நாகபாணன் தனக்கு இணையாக ஒரு வீரனை சந்தித்து விட்டதால் உற்சாகத்துடனும் உக்கிரத்துடனும் போராடினான் அவன் உக்கிரம் அனைத்தையும் நிதானத்துடன் போரிட்ட சாதவாகனன் சந்தித்தான் சாதவாகனன் வாழ் தனது வாளின் பாதுகாப்பை மீறி அடிக்கடி தனது கண்முன் தோன்றுவதை கண்டான் நாகபாணன் மிக தந்திரமும் சாமர்த்தியமும் கொண்ட எதிரியை தான் சந்தித்து விட்டதை உணர்ந்து கொண்டான் மகா சத்ரபன் அந்த ஆத்திரத்தில் மும்முரமாக வாளை சுழற்றியவன் இரண்டாவது முறை சாதவாகனன் வாழ் தனது வாளை அந்தரத்தில் பறக்கவிட்டதை கண்டதும் சாதவாகனா முடித்துவிடு என்னை என்று கூவினான் பதிலுக்கு சாதவாகனன் தனது சங்கை எடுத்து ஊதவே மலைவாசிகள் சாரி சாரியாக வந்தனர் மலை எங்கிலும் ஆங்காங்கு நடந்த போர் மெல்ல குறைய தொடங்கின மலை பல இடங்களிலும் செவ்வாடை புனைந்து நின்றது காஷ்டானன் யவனன் படை பிரிவுகள் பெரும் சேதத்துடன் பின்வாங்கி கொண்டிருந்தன நாகபானா போர் முடிந்து விட்டது மீதி படைகளை அழைத்து கொண்டு நீ போய்விடு இங்கு உன் தளத்துக்கு பதில் நான் தளம் அமைக்கிறேன் இங்குள்ள மலைவாசிகள் இனி சுதந்திரமாக வாழ்வார்கள் என்று கூறினான் சாதவாகனன் போர் நிறுத்த தாரைகள் எங்கும் சக்திக்க சித்தரஞ்சனி கோவில் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் நாகபாணன் அவ அவளை ஒரு முறை நோக்கினான் உஷ்ணத்துடன் பிறகு நிராயுத பாணியாக மலைச்சரிவில் இறங்கி சென்றான் கோவிலின் படிகள் ஏறி சென்ற சாதவாகனனை பெருமிதத்துடன் நோக்கினாள் சித்தரஞ்சனி அடுத்த கணம் நாகபாணன் வாளால் காயப்பட்டிருந்த அவன் உடலை அனைவர் முன்னிலையிலும் தழுவினாள் பொழுது மெதுவாக புலர்ந்தது முண்டங்களும் குற்றுயிரும் குலை உயிருமாக கிடந்த சடலங்களும் நிரம்பி குருதியால் சிவந்த ஆடை பூண்ட தாபோல் மலையை அருணனும் தனது சிவந்த கிரணங்களால் தழுவி அதிக சிவப்பை எங்கும் பரப்பினான் போரின் கோலம் எங்கும் விரிந்து கிடந்தது படகுகள் துறைமுகத்தில் யாரும் இல்லாத அனாதைகளாக ஆடி நின்றன மலையில் காயமுற்றோரின் அவலக்குரல் எங்கும் கேட்டது படுகாயமடைந்த புறவிகள் இட்ட ஓலம் பயங்கரத்தை விளைவித்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் தாபிலேஸ்வரர் ஆலய மணி அடித்தது எது நின்றாலும் பூஜை நிற்க கூடாது என்று பூஜாரி பூஜா திரவியங்களுடன் ஆலயத்துக்குள் நுழைந்தார் அடுத்து பூஜை மணியை அடித்தார் அதுவே தங்கள் வெற்றி மணி என்று சித்தரஞ்சனி நினைத்தாள் பூரித்தாள் சித்தரஞ்சனி அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு கடைசி கோரிக்கை அருணோதய காலத்தில் எங்கும் அவலக்குரல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சூழ்நிலையில் சாதவாகனன் அருகில் நின்ற சித்தரஞ்சனி பூஜாரி பூஜை பாத்திரங்களுடன் தாபிலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு வந்ததை பார்த்து இது பூஜை செய்யும் சமயமா என்று உள்ளூர நினைத்தாலும் அதை வாய்விட்டு சொல்லாமல் பெருமூச்செறிந்தாள் அவள் பெருமூச்சின் காரணத்தை உணர்ந்து கொண்ட சாதவாகனன் எதை முன்னிட்டும் பூஜை நிற்க முடியாது சித்தரஞ்சனி வெற்றியோ தோல்வியோ மரணமோ ஜீவிதமோ எல்லாமே அவனிஷ்டப்படி நடக்கிறது என்று விளக்கம் சொன்னான் சித்தரஞ்சனி அப்பொழுதும் சமாதானத்தை அடைந்தால் இல்லை எதிரிகள் நாசத்துக்கும் தோல்விக்கும் சாதவாகனன் திட்டங்களே காரணம் என்பதை உணர்ந்திருந்ததால் இந்த போர் திட்டத்தை கடவுளா தயாரித்தார் படைகளை அவரா நடத்தினார் என்று விசாரித்தாள் 
அவனின்றி ஓரணுவும் அசையாது என்று நீ கேள்விப்பட்டதில்லையா சித்தரஞ்சனி என்று வினவினான் சாதவாகனன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படியானால் நீங்கள் திட்டம் வகுப்பானேன் அவனே வகுத்திருக்கலாமே என்றாள் அவள் அவன்தான் வகுத்தான் என் உடலில் திட்டம் தீட்டியது அவனா ஆம் உங்கள் புத்தி அதை இயக்குபவனும் அவன்தான் அப்படியானால் புத்தி கர்ம வசப்படி இயங்குகிறது கர்மாவை திசை திருப்பும் சக்தி ஆண்டவனை தவிர வேறு யாருக்கும் கிடையாது என்று தத்துவம் பேசிய சாதவாகனன் சித்தரஞ்சினி நான் இங்கு தன்னந்தனியாக வந்தேன் நாகபாணன் அப்பொழுதே என்னை அழித்திருக்கலாம் அழிக்க அவன் புத்தி வேலை செய்யவில்லை உன்னை பிசாசாக்கி மலைவாசிகளை பயமுறுத்தி விரட்டிவிட்டான் கோழைகள் சாமானிய ஜனங்கள் என்று நினைத்தவர்கள் வீரர்கள் ஆனார்கள் இந்த தாபோல் மலையில் நடந்த விசித்திரங்களே ஆண்டவன் இருக்கிறான் அவனால் இந்த உலகம் அசைகிறது என்பதை நிரூபித்தன நான் அவன் ஆயுதங்கள் அவ்வளவுதான் என்றான் சித்தரஞ்சனி மேற்கொண்டு பேசவில்லை இந்த வேதாந்த விசாரத்துக்கு அவள் சித்தமாக இராததால் அடுத்து ஆண்டவன் என்ன செய்ய போகிறான் என்று வினவினாள் கடமைக்கு நம்மை தூண்டிவிடப் போகிறான் என்று சதகர்ணி சொல்லிக் கொண்டிருக்கையில் உள்ளே மணியை பெரிதாக அடித்தார் பூஜாரி பூஜாரி காட்டிய தீபாராதனையில் ஜொலித்த தாபிலேஸ்வரர் பிம்பத்தை வெளியிலிருந்தே தரிசித்து கை கூப்பி சிரம் தாழ்த்திய சாதவாகனன் ஈஸ்வரனை வணங்கு சித்தரஞ்சனி அவன் இல்லாவிட்டால் இன்று நாம் இல்லை என்று கூற அவளும் வணங்கினாள் மீண்டும் பூஜாரி அடித்த கோவில் மணி மலைப்பகுதி எங்கும் ஊடுருவி சென்றதால் அதை தங்கள் வெற்றி மணியாக கருதி உள்ளம் பூரித்த சித்தரஞ்சனி தாபிலேஸ்வரர் உங்கள் வெற்றிக்கு மணியோசை காட்டுகிறார் என்றாள் சாதவாகனன் முகத்தில் பரிபூர்ணமான சாந்தம் நிலவியது எனது வெற்றியாவது அவன் வெற்றிக்கு அவன் அடித்துக் கொள்கிறான் மணியை என்று சொன்னான் இதனால் எரிச்சல் கொண்ட சித்தரஞ்சனி பூஜாரிதான் அடிக்கிறார் மணியை என்று கடுமையாகவே பேசினாள் சாதவாகனன் கேட்டான் பூஜாரியின் கை எப்படி ஆடுகிறது என்று இப்படி பேசினால் எனக்கு கோபம் வரும் என்று சீறினாள் சித்தரஞ்சனி கோபம் மனித பலவீனங்களில் ஒன்று என்று கூறிய சாதவாகனன் இரத்தக்கரை படிந்த தனது வாளை நோக்கி சித்தரஞ்சனி இதை கழுவிவிட்டு வருகிறேன் என்றான் கவலைப்படாதீர்கள் தேவையானால் தாபிலேஸ்வரரே கழுவுவார் என்று சித்தரஞ்சனி சொல்லி ஏலன நகையும் கூட்டினாள் நீங்கள் இத்தனை பாசாங்குக்காரர் என்பது இன்றுவரை எனக்கு தெரியாது என்று கூறினாள் பதிலுக்கு புன்முறுவல் செய்த சாதவாகனன் சித்தரஞ்சனி வெற்றி மமதையை அழிக்கக்கூடாது அகங்காரம் மனிதனை அழித்துவிடும் இந்த வெற்றி நமக்கு பணிவை அழிக்க வேண்டும் கடமையையும் உணர்த்த வேண்டும் என்றான் அடுத்து மலைவாசிகளை கொண்டு மலையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு அப்பொழுது போரை முடித்து கொண்டு மலையேறி வந்த காஷ்டானனை நோக்கி தளபதி நிலைமை எப்படி இருக்கிறது என்று வினவினான் எவனன் படையில் பாதி அழிந்து விட்டது மீதி பேருடன் அவன் பின்வாங்குகிறான் நாகபாணன் படைகளில் முக்கால்வாசி நாசம் என்று அறிவித்தான் தளபதி பின்வாங்கும் படைகளை துரத்த வேண்டாம் காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை தர ஏற்பாடாகட்டும் மறைந்த தலைவர்கள் சடலம் கிடைத்தால் எனக்கு தெரியப்படுத்து என்று சாதவாகனன் கூறினான் மறைந்த தலைவர்களா அவர்களை நாம் ஏன் தேட வேண்டும் என்று காஷ்டானன் கேட்டான் சாதவாகனன் சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்தான் காஷ்டானனா நமக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது என்று சொன்னான் துக்கம் தோய்ந்த குரலில் சாதவாகனன் துக்கத்தை காஷ்டானனும் கவனித்தான் சித்தரஞ்சனியும் கவனித்தாள் அதற்கு காரணம் புரியாததால் இருவரும் சாதவாகனனை வியப்பு நிரம்பிய விழிகளால் நோக்கினார்கள் சாதவாகனன் மெதுவாக பேசினான் காஷ்டானனா இந்த சித்தரஞ்சனியை வளர்த்து எனக்கு கொடுத்தவர் எனது மாமனார் அவர் சடலத்தை கண்டுபிடி அவருக்கு கௌரவமான அடக்கம் செய்வது எனது கடமை இதை கேட்ட சித்தரஞ்சனியின் கண்களில் நீர் உதயமாக தொடங்கியது எனது தந்தை என்று சொன்ன குரல் தழுதழுத்தது வேல் பாய்ந்து விழுந்து விட்டார் இல்லாவிட்டால் என்னை வெட்டி இருப்பார் என்றான் காஷ்டானன் அதற்கு மேல் பேச்சை வளர்த்தாத சாதவாகனன் காஷ்டானனா சத்ரபர் விழுந்த இடத்துக்கு எங்களை அழைத்து செல் என்று கூறி 
சித்திரஞ்சனி நீயும் உடன் வா என்று சொல்லி காஷ்டானன் முன் செல்ல அவனை பின்பற்றி நடந்தான் காஷ்டானன் தனது புறவியை தாபிலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு முன்பே நிறுத்திவிட்டு மலைச்சரிவில் சென்றான் மலையில் பாதி தூரம் இறங்குவதற்கே குறுக்கே கிடந்த மனித சடலங்களின் காரணமாகவும் விழுந்து கிடந்த புறவிகளின் காரணமாகவும் மிகவும் கஷ்டமாக இருந்ததாலும் அந்த தடைகளை நீக்க இரண்டு மூன்று வீரர்களை ஏவினான் அவர்களும் மெதுவாக வழி செய்து கொடுக்க சாதவாகனன் சுற்றுமுற்றும் இருந்த நாசத்தை கவனித்ததால் சிறிது வருத்தமுற்று பின்னால் நடந்து சென்றான் சத்ரபன் விழுந்த இடத்தை காஷ்டானன் திட்டமாக அறிந்திருந்ததால் அந்த இடத்திற்கு நேராக வந்து நின்று சிறிது சுற்றும் முற்றும் நோக்கினான் எந்த இடத்தில் சத்ரபன் விழுந்தானோ அந்த இடத்தில் அவன் சடலத்தை காணாததால் வியப்புடன் சுற்றும் முற்றும் தேட ஆரம்பித்தான் அந்த இடத்தை ஆராய்ந்த சாதவாகனன் மலை பாறையில் இரத்தக்கரை கோடிட்டது போல் இருக்கவே அந்த அடையாளத்தை பின்பற்றி சென்றான் எட்டை இருந்த புதருக்கருகில் புஷ் புஷ் என்று ஏதோ சத்தம் கேட்கவே அங்கு சென்று புதரை விலக்கி பார்த்த சாதவாகனன் மார்பில் பாய்ந்த வேலுடன் இரத்த வெள்ளத்தில் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டிருந்த சத்ரபன் மரணாவஸ்தையில் இருப்பதை பார்த்து அவன் அருகில் உட்கார்ந்து அவன் உயிர் பிரியவில்லை என்பதால் சிகிச்சை செய்ய முடியுமா என்று பார்த்தான் அப்பொழுது சத்ரபன் உதடுகள் சித்தரஞ்சனி என்ற சொல்லை உதிர்த்தது மிகவும் பலவீனமாக சாதவாகனனுக்கு பின்னால் உட்கார்ந்திருந்த சித்தரஞ்சனி தந்தையின் அருகில் உட்கார்ந்து அவன் காதில் அப்பா என்றாள் சத்ரபன் மெதுவாக கண்களை விழித்தான் மார்பில் இருந்த வேலை காட்டி இன்னும் சில நிமிடங்கள் தான் சித்தரஞ்சனி என்று அவள் கையை பற்றி கொண்டான் பிறகு கௌதமி புத்திரனை பார்த்து என் சித்தரஞ்சனிக்கு தகுந்தவன் என்று முனகினான் என்னை என்று ஏதோ சொன்னான் என்ன செய்ய வேண்டும் எதுவாக இருந்தாலும் செய்கிறேன் என்றான் சாதவாகனன் சத்ருவன் கோட்டை பக்கம் விழித்தான் அங்கு அடக்கம் என்றவன் மேற்கொண்டு பேசவில்லை அவன் உடல் ஒரு முறை நடுங்கி நின்றுவிட்டது சித்தரஞ்சனியின் கண்கள் நீரால் மங்கின உதடுகள் துடித்தன வேலை நீக்கினான் சாதவாகனன் காஷ்டானனா இவர் இஷ்டப்படி இவரை கோட்டையில் புதைத்துவிடு நீயும் சித்தரஞ்சனியும் போய் சடலத்தை அடக்கம் செய்து வாருங்கள் என்று கூறிவிட்டு எழுந்தான் அன்று பிற்பகல் கோட்டையில் நின்று தாவோல் மலையை கவனித்து கொண்டிருந்த நாகபானன் சித்தரஞ்சனியும் காஷ்டானனும் ஒரு படகில் வந்து இறங்கியதையும் அதில் இருந்த ஒரு சடலத்தை நான்கு வீரர்கள் சுமந்து வந்ததையும் கவனித்து வியப்பின் எல்லையை எய்தினான் சித்தரஞ்சனியை தனியாக அனுப்ப சாதவாகனனுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டு படகு துறைக்கு விரைந்தான் நன்றாக போர்த்தப்பட்ட சடலத்தை நான்கு வீரர் தாங்கி வர அதற்கு முன்னால் வந்த சித்தரஞ்சனியையும் காஷ்டானனையும் நெருங்கி வந்து நின்றான் விலகினில் என்று அதிகார தோரணையில் காஷ்டானன் நாகபானனுக்கு சைகை காட்டினான் நாகபானன் நகரவில்லை